పరమాంతర వ్యామి దేవుని స్వరము ప్రార్థన మహాగణత వహించిన మా యేసు మీ ఘనమైన పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన అతి మనోహరమైన నామాన్ని బట్టి మీకే వేలాది వేల వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ సాయంకాల సమయంలో మీ సన్నిధికి వస్తుండగా అనేక హృదయాలు తెరిచి వెలిగించి నీ వాక్యం ద్వారా అనేక హృదయాలు ఆకర్షించి ఈ క్రిస్మస్ నూతన సంవత్సర దీవెనల ఆశీర్వాదాలు వారి వారి మీద వారి కుటుంబాల మీద కొమ్మరించుమని నజరేడని యేసురామన ప్రార్థించి అలాగే స్పాన్సర్ చేసిన బిడ్డలను కూడా దీవించి ఆశ్రయించమని నజరేడని యేసురామన ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించిన వారు శ్రీమతి మిరియాల రేణుక గారు ప్రభుకుమార్ కీర్తి జ్యోతి ప్రజిత్ కనుక ప్రేక్షకులు మరి వీరు గవర్నర్ పేటలోని దేవుని సంఘ సభ్యులై ఉన్నారు అలాగే కీర్తి శేషులు అర్జా శకుంతలమ్మ గారి యొక్క మూడవ కుమార్తె ఉన్నారు శ్రీమతి అర్జా శకుంతలమ్మ గారు దేవుని సంఘంలో పరిచారకురాలుగా ఉండి అరవై సంవత్సరాలు సేవ చేసి ది ఇరవై ఐదు రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది వందల ప్రభుత్వం నిధించారు కావరి వినబడిన వీరి సంఘము కుటుంబం కొరకు ప్రేక్షకులు మిరియాల రేణుకా గారి కుటుంబం కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించాలని మనం చేస్తున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలని ఆశీర్వదించుగాక ఇది మనం మన అంశము క్రీస్తు జననము అనే అంశాన్ని గురించి మనము ధ్యానించుకుంటున్నాం నూ కాశ్వార్త రెండవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి పద్నాలుగు వచనాలని చదువుకుందాం ఆ దినములలో సర్వలోకమునకు ప్రజా సంఖ్య రావాలని కైసర గుస్తున్న ఆజ్ఞాయను ఇది కురియని ఆశ్రి ఆదేశమునకు అధిపతి ఉన్నప్పుడు జరిగిన మొదటి ప్రజా సంఖ్య అందరూ ఆ సంఖ్యలో రాయబడుటకు తమ పట్టణములకు వెళ్ళిరి యువసేపు దావీదు వంశములోను గోత్రములోను పుట్టినవాడు కనుక తనకు భారీగా ప్రదానం చేయబడి గర్భవతే ఉండిన మరేతో కూడా ఆ సంఖ్యలో రాయబడుటకు గలలేలోని నజరేతు నుండి యూదయలోని వేతులు ఏమనబడిన దావీదు ఊరికి వెళ్ళిను వారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆమె ప్రసవ జనములు నిండిన కనుక తన తొలిచూలు కుమారుని కని పొత్తుగుడ్డలతో చుట్టి సత్రములో వారికి స్థలము లేనందున ఆయనను పశువుల తొట్లో పరుండబెట్టెను ఆ దేశంలో కొందరు గొర్రెల కాపరులు పొలములో ఉండి రాత్రి వేళ తమ మందను కాచుకొని చుండగా ప్రభు దూత వారి వద్దకు వచ్చి నిలిచెను ప్రభు మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించినందున వారు మిక్కిలి భయపడిరి అయితే ఆ దూత భయపడుకుడి ఇదిగో ప్రజలందరికీ నీ కలుగబోవు మహాసంతోషకరమైన సువర్తమానము నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను దావీదు పట్టణ మందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు దానికి ఇదే మీ కానవాలు ఒక శిశువు పొత్తుగుడులతో చుట్టబడి ఒక తొట్టెలో పండుకునుడు మీరు చూచెదరని వారితో చెప్పాను వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహము ఆ దోతో కొండి సర్వోన్నతమైన స్థలంలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకి ఇష్టమైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానం కలుగుగాక అని దేవుని స్తోత్రము చేర్చుండెను లూక అనే మాటకు వెలిగిచ్చువాడు అని అర్థము సువార్తలు నాలుగు మత్తయి మార్కు లూకా యోహాను ఐదవ సువార్త అంటే ఎవరు దైవ సేవకుడు ఆయన భార్య వారి పిల్లలు విశ్వాసులు వారి కుటుంబాలు ఐదవ సువార్త బైబుల్లో నాలుగు సువార్తలను చదువుతున్నారు ఐదవ సువార్తను ఎవరు చదువుతున్నారు అంటే లోకము చదువుతుంది క్రైస్తవులు ముఖ్యంగా దైవ జనులను వారి కుటుంబాల్ని అలాగే విశ్వాసుల్ని సంఘస్తులను సంఘ విశ్వాసులను లోకము చదువుతుంది అందుకనే పౌలు అంటున్నాడు మరి 
వ్రాయబడిన పత్రికలు మీరే కనుక ఈ పత్రికలను అందరూ చదువుతున్నారు అని విషయాన్ని మనము గమనించాలి లూక ఈ వృత్తికి ఎవరు అంటే వైద్యుడు డాక్టరు వైద్యుడైన లూక అని వ్రాయబడింది అయితే వైద్యుడు వైద్యం చేయాలి కానీ సువార్తను ఎందుకు ప్రకటిస్తున్నాడు అంటే దేవుని చిత్తము ఏదైతే ఆ పనే చేయాలి వైద్యులు వైద్యమే చేయనక్కర్లేదు సువార్తను ప్రకటించవలసి వస్తే సువార్తను ప్రకటించాలి ఉదాహరణకి డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ చైనా దేశానికి డాక్టర్గా వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు దేవుని చిత్తము కాలేదు చైనా దేశం యొక్క ద్వారాలు మూసివేయబడ్డాయి అందుచేత అతడు ఆఫ్రికాకు మిస్టరీగా వెళ్ళినాడు కనుక చాలామంది దైవ సేవకులు డాక్టర్ యొక్క డాక్టర్లుగా వాళ్ళు శిక్షణ పొందినప్పటికీ వారు సేవకే బయలుదేరి వెళ్ళినారు లూకా కూడా అలాంటి వాడే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితము డాక్టర్గా ఉన్నటువంటి లూకా క్రీస్తు సువార్తకై బయలుదేరినాడు లూకా రచించిన పుస్తకాలు రెండు ఈ లూకా సువార్తను ఆయన రచించినాడు ఆ పెమ్మట అపోస్తుల కార్యములు గ్రంథము కూడా లూకా చేతనే రచించబడింది కొత్త నిబంధన గ్రంథములో మొట్టమొదటిగా వ్రాయబడిన పుస్తకము తెస్సలోని కేకు రాసిన మొదటి పత్రిక కనుక ఈ క్రొత్త నిబంధన చదువుతున్నప్పుడు మనం ఈ విషయాన్ని గమనించాలి ఇప్పుడు లూకా స్వార్థ రెండవ అధ్యాయంలో లూకా ఏం రాశాడో చూద్దాం ఆ దినములలో సర్వలోక వరకు ప్రజా సంఖ్య వ్రాయులని కైసర గూస్తు వలన ఆజ్ఞ అయినం జనాభా లెక్కలు వచ్చేసాయి మన దేశంలో జనాభా లెక్కలు ఎప్పుడు పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తాయి వాటినే పాపులేషన్ అంటాం ఇది కురేనియా సిరియా దేశమునకు అధిపతి ఉన్నప్పుడు జరిగిన మొదటి ప్రజా సంఖ్య ఫస్ట్ పాపులేషన్ ఎప్పుడు అంటే ఎవరు ఈ కైసరు అవగూస్తనేవాడు కురేనియా సిరియా దేశమునకు ఇతడు అధిపతి అయినప్పుడు ఇతని చేత మరి ఆజ్ఞ జారీ అయినటువంటి ఈ మొదటి ప్రజా సంఖ్య అయితే ఈ ప్రజా సంఖ్య వ్రాయబడాలని చట్టము చేయబడి ఆజ్ఞ జారీ అయినప్పుడు జరిగిన సంభవం ఏమిటి అందరూ ఆ సంఖ్యలో వ్రాయబడుకు తమ తమ పట్టణములకు వెళ్ళిరి ఏదైనా ముఖ్యమంత్రి ఒక్క రోజు ఈ రోజు మరి సర్వే ఉంది అని చెప్పినప్పుడు ప్రజలంతా పరిగెత్తుతారు అలాగే ప్రజలంతా ఆయా ఊళ్ళకి గ్రామాలకి పట్టణాలకి బయలుదేరి వెళ్ళారు యువసేపు దావీదు వంశములోను గోత్రములోను పుట్టినవాడు గనక తనకు భారీగా ప్రదానం చేయబడి గర్భవతీయుడిన మరితో కూడా ఆ సంఖ్యలో వ్రాయబడుటకు గల్లయ్యలో నుండి నజరేతు నుండి యూదయలోని బేతులు ఏమనబడిన దావీదుకు ఊరికి వెళ్ళను యూదయ సమరయ గలయ ఈ యోసేపు అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు ఇతడు ఎక్కడ ఏ గోత్రంలో జన్మించాడు దావీదు వంశంలోను గోత్రంలోను పుట్టినవాడు గనక తనకు భార్యగా ప్రదానము చేయబడి గర్భవతీయుండిన మరేతో కూడా ఇక్కడొక అంతు లేని రహస్యం ఒకటి ఉంది భార్యగా ప్రదానము చేయబడి గర్భవతి అయిండిన మరియా ప్రదానము చేయబడిన వెంటనే ఆమె గర్భవతి అయింది ఎవరైనా ఇలా అవుతారా లోకములో ప్రదానము చేసిన వెంటనే అయా నీ భార్య గర్భవతి అని ఎవరికైనా చెప్తే ఆ పురుషుడు వింటాడా ఆ పెళ్లి కుమారుడు వింటాడా ఆ బ్రైట్ గ్రూమ్ వింటాడా వినడు నాకు ఈ పెళ్ళి వద్దు గిళ్ళొద్దు అంటాడు యువసేపు కూడా తన భార్యను రహస్యంగా విడనాడాలనుకున్నాడు ఇక్కడ దేవదూత మూడు సార్లు ప్రత్యక్షమయ్యాడు మొట్టమొదటిగా మరియకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు 
దయాప్రాప్తురాలా నీకు శుభము కలుగునుగాక నీ గర్భమున ఒక శిశువు జన్మించబోతున్నాడు ఆయనకు నీవు యేసు అని పేరు పెట్టాలి సర్వోన్నతుని శక్తి నీ మీదకు వస్తుంది నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భము ధరిస్తావు అప్పుడు ఆమె అంటుంది మరి అయ్యో నేను పురుషుని ఎరగనిదానని ఇది ఎలా సాధ్యము అన్నప్పుడు సర్వోన్నతుని శక్తి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నీ మీదికి దిగి వస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ వలన ఏ కార్యమైనా జరుగుతుంది పరిశుద్ధాత్మకి భూలోకములో అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు కుంటివాడి కాళ్లను పరిశుద్ధాత్మ స్వస్థపరిచాడు చనిపోయిన వారిని పరిశుద్ధాత్మ లేవనెత్తాడు పరిశుద్ధాత్మ పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి రక్తస్రావ రోగముతో బాధపడుతున్న స్త్రీని స్పందింపజేశాడు పరిశుద్ధాత్మ తీమైక్కుమాడైన భర్తిమయ నేత్రములు తెరిచాడు అలాగే శిలోయమును కోనేటి దగ్గర ఒక గుడ్డివాని కళ్ళను తెరిచాడు అలాగే బెతిస్త కోనేటి దగ్గర ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి పడిపోయి ఉన్న వ్యక్తిని లేపాడు పరిశుద్ధాత్మకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు ద హోలీ స్పిరిట్ కెన్ బీ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ పరిశుద్ధాత్మ ఏ కార్యమైనా చేయగలడు నెవర్ ఇంపాసిబుల్ ఆయనకి సమస్తమును సాధ్యమే అందుకనే జకరియా గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము ఆరోచనలో ఉంది శక్తి చేయతనైనను బలము చేయతనైనను కాక నా ఆత్మ ద్వారా ఇది జరుగునని ఎహోవా సెలవిస్తున్నాడు నాట్ బై పవర్ బై నార్ బై స్ట్రెంగ్ శక్తి చేత కాదు బలము చేత కాదు బట్ బై మై స్పిరిట్ సేస్ ద లాడ్ నా ఆత్మ ద్వారానే ఇది జరుగునని యహోవా సెలవిస్తున్నాడు ఇది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే జరుగుతుంది ఇది ఎలా జరుగును అంటే పరిశుద్ధాత్మకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు వారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆమె ప్రసవ దినములు నిండిన గనక తన తొలిచూలు కుమారుని కని మొట్టమొదటిగా గాబ్రియేలు దూత మరియు ప్రత్యక్షమైంది యోసేపు రహస్యముగా విడనాడాలనుకున్నప్పుడు యోసేపునకు ప్రత్యక్షమైంది యోసేపు ఓ యోసేపు నీవు నీ భార్య అయిన మరియను విడిచిపెట్టాలనుకుంటున్నావు ఇది జరిగినది పరిశుద్ధాత్మలను జరిగినది కనుక ఆమె పరిశుద్ధాత్మ వలననే గర్భము ధరించింది నీకు ఒక శిరు శిశువు జన్మిస్తాడు ఆయనకు నీవు యేసు అని పేరు పెట్టాలి యేసు అన్న మాటకు రక్షకుడు అని అర్థము అనగా తన ప్రజలను వారి పాపముని ఆయన రక్షించుడు కనుక ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టుదవనను యేసు అనగా రక్షకుడు క్రీస్తు అనగా అభిషక్తుడు ప్రభు అనగా ద కింగ్స్ ఆఫ్ ద కింగ్ అండ్ ద లార్డ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ద శ్యావర్ ఇన్ లార్డ్ సార్వభౌమ అధికారం కలిగిన దేవుడు అందుకనే అపోస్తుల కార్యం పదో అధ్యాయం ముప్పై ఆరు వచ్చినములో పేతరు అన్నాడు యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభువు ద జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ అందుకనే ఈ క్రిస్మస్ అనేది ఒక భారతదేశములో మాత్రమే కాకుండా మనకు ఈ ప్రపంచంలో నూట తొంభై ఐదు దేశములుంటే ఆరు ఖండములుంటే ఈ ఆరు ఖండాల్లో ఈ నూట తొంభై ఐదు దేశాల్లో కూడా డిసెంబరు ఇరవై ఐదవ తేదీ క్రిస్మస్ జరుగుతుంది మనం అవునన్నా కాదన్నా సరే ఆ రోజు క్రిస్మస్ జరిగి తీరుతుంది ఎందుకని అంటే ఇక్కడ మనం చూద్దాం అది దేవదూత చెప్పింది మూడవదిగా దేవదూత ఎవరికి ప్రత్యక్షమైందంటే ఇక్కడ చూడండి ఆ దేశములు కొందరు గొర్రెల కాపరులు పొలములో ఉండి రాత్రి వేళ తమ మందను కాచుకొని చుండగా ప్రభు దూత వారి ఎందుకు వచ్చి నిలిచెను ప్రభు మహిమ వారు చుట్టూ ప్రకాశించినందున వారు మిక్కిలి భయపడిరి మూడవసారి ఏం జలబ్గాట్ అనగా దేవుని దూత ఎక్కడ ప్రత్యక్షమైంది పొలములో ప్రత్యక్షమైంది ఎవరి దగ్గర ప్రత్యక్షమైందంటే గొర్రెల కాపరులు 
రాత్రి వేళ తమ మందను కాచుకొనుచున్నప్పుడు వారికి ప్రత్యక్షమైంది వారు భయపడిపోయారు ఆ వెలుగు వచ్చింది ఆ వెలుగును చూచి వారు భయపడిపోయారు ఏదో ఒక శబ్దము వెలుగుతో దిగి వస్తుంటే వారు ఆకస్మికంగా విస్మయం వచ్చింది నేలను వారు బోర్ల పడ్డారు అయితే ఆ దోత భయపడకుడి ఇదిగో ప్రజలందరికీ నీ కలుగబోబు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానం నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఓ గొర్రెల కాపురులారా ఓ గొల్లలారా భయపడకండి ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబోయే మహా సంతోషకరమైన ఒక సందేశం ఒక సువార్తమానం మీకు తెలియజేయడానికి వచ్చాను ఏమిటయ్యా ఆ శుభ సందేశం ఆ సువార్తమానం ఏమిటి అంటే ఇదిగో తావీదు పట్టణమందు ద సిటీ ఆఫ్ డేవిడ్ తావీదు పట్టణం అంటే ఏమిది బెత్తుల హేము బెత్తులహేము ఎవరిది మొదటి సమయం గ్రంథము పదహారో అధ్యాయంలో చూస్తే బెత్తుల హేమీడైన దావీదు అని ఉంది అలాగే రూతు గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనములో బేత్తుల హేమి రాలైన నయోమి బేత్తుల హేమ్ అనే మాటకు రొట్టెల గృహము అని అర్థము ఈ బేత్తుల హేము ఇంకా ఎవరిది ఎఫ్రాత బేత్తుల హేము మార్గములో రాహేలు ఒక కుమారుని కని ఆమె నిద్రించింది ప్రసవ వేదన పడి నిద్రిస్తూనే ఆ కుమారునికి ఒక పేరు పెట్టింది బెనోని అనే పేరు పెట్టింది బెనోని అనే మాటకు దుఃఖపుత్రుడు అని అర్థము అయితే ఆ కోబు ఆ కుమారుడికి బెన్యామీను అనే పేరు పెట్టాడు బెన్యామీను అనగా కుడి చేతి పుత్రుడు అందుకనే మీ కాగ్రంథం ఐదో అధ్యాయం మొదటి వచనంలో బేత్తుల హేము ఎఫ్రాత నీవు యూదావారి గ్రామంలో స్వల్ప గ్రామీణను నా కొరకు ఇస్రాయల్ నీళ్ళు వాడు నీలో నుండి వచ్చును యేసు క్రీస్తు మొదటి రాకడంతా ప్రవచన సంకేతం పాత నిబంధన గ్రంథములో ఉన్న ప్రవక్తలందరూ క్రీస్తు మొదటి రాకడం గురించి ప్రవచించారు యశియా ఏడు పద్నాలుగులో కన్యక గర్భైతే కుమారుని కని ఇమ్మానీలను పేరు పెట్టును ఇమ్మానీలు మాటకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడైన అర్థము యశియా తొమ్మిది ఆరులో ఎలైనగా మనకు శిశువు పుట్టిను మన కుమారుని గురించి పడిను ఆయన భుజముల మీద రాజ్యభారముడును ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడు దేవుడు సమాధానకర్త నిత్యుడుగు తండ్రి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును అలాగే మీకా ఐదు రెండులో బేత్రేము అప్రాత నువ్వు యోధావారి గ్రామంలో స్వల్ప గ్రామీణులను నా కొరకు శ్రేణిలు వాడు నీళ్ళు ఉండి వచ్చును అలాగే సంఖ్యా కాండం ఇరవై మూడు అధ్యాయంలో యా కోవులో నుండి నక్షత్రం ఉదయించును అలాగే మలాకి నాలుగు మూడులో నా నామున భయభక్తుల వారకు మీకు నీతి సూర్యుడు ఉదయించును అతని రెక్కలు మీకు ఆరోగ్యమును కలుగజేయను ఇలాగూ యేసు క్రీస్తు జన్మించక ముందే ఏడు వందల సంవత్సరాల పూర్వమే యశియా మీకా జకరియా ఇంకా మరి మలాకి మొదలు ప్రవక్తలంతా పాత నిబంధనములో ప్రవచించారు యేసు జననము ప్రవక్తల యొక్క ప్రవచనాల సంపూర్ణము ప్రవచనముల యొక్క సారాంశమై ఉన్నది కనుక యేసు ఆ ప్రవక్తలు దేన్నైతే ప్రవచించారో ఆ రీతిగానే ఇప్పుడు ఆయన జన్మించాడు ఇది ఆకస్మికంగా జరిగింది కాదు ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాఫసీ బిఫోర్ ది ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇది దేవుడు ముందుగానే నిర్ణయించినాడు దాని ప్రకారమే యేసు జన్మించినాడు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు దా వీధు పట్టణమందు ద సిటీ ఆఫ్ డేవిడ్ దా వీధు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టాడు నేడు అంటే ఈ రోజే ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఈయన ఏ ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఇంతకుముందు చెప్పాను ఏస్ అంటే రక్షకుడు క్రీస్తు అంటే అభిషక్తుడు ప్రభు అంటే రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు దానికిదే మీ కానవాలు 
ఇదిగో ఈయన జన్మించాడనడానికి ఒక గుర్తు మీకు చూపిస్తున్నాను ఏమిటా గుర్తు అంటే ఒక శిశువు పొత్తు గుడలతో చుట్టబడి ఒక తొట్టిలో పండు కొని ఉంటా మీరు చూచెదరని వారితో చెప్పాను ఎందుకు నా తొట్లో పండుకొని ఉంటాడు మరి యూదులకు రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడా అని తూర్పు దేశ విజ్ఞానులు వెళ్ళి ఏ రోజులు అడిగారు మరి యూదులకు రాజుగా పుట్టినవాడు పశువుల తొట్టిలో ఎందుకు పుట్టాడు ఫిలిప్పి రెండు ఆరులో పౌలున్నాడు ఆయన దేవుని స్వరూపం గలవాడయ్యుండి దేవునితో సమానం ఉంటా విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకునేది కానీ మనుషుల పోలిగ్గా ఉట్టి దాసుని స్వరూపును ధరించుకొని తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు మరియు ఆయన ఆకార మందు మనుషుగా కనబడి మరణం పొందినంతగా అనగా శిలు మరణం పొందినంతగా విధేయత చూపినవాడై తన్ను తాను తగ్గించుకున్నాడు అందుచేత ప్రతి వారి మోకాలు వేస్తున్నాములు వంగినట్లును ప్రతి వారి నాలుకయు తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమే యేసు ప్రభుని ఒప్పుకున్నట్లును భూమి మీదేమి భూమి క్రింద ఉన్నవారి ఎందేమి ఆకాశమందేమి ఆయనకు సర్వాధికారం ఇవ్వడుంది ఆయన తండ్రి కుడి పారిశ్రమన ఆశీనుడై ఉన్నాడు కాబట్టి యేసు క్రీస్తే రక్షకుడు ఏప్రి రెండు నాలుగులో ఎందరూ తన్ను అంగీకరించరు వారందరికీ దేవుని పిల్లలకు ఆయన అధికారం ఇచ్చిన ఆయన ఎంత మాత్రము దేవదూతల స్వామును ధరించుకునేది కానీ అబ్రహాం సంతాన స్వభావును ధరించుకున్నాడు గలతి నాలుగు నాలుగులో కాబట్టి కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను కాబట్టి ఏ సయ్య ఏ విధముగా జన్మించాడు ఏ విధముగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఎబ్రి ఒకటి ఒకటి పూర్వకాలములో నానా సమయములందు నానా విధములుగా ప్రవక్తల ద్వారా మన పితరులతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈ దినముల అంతమునందు తన కుమారిన యేసు క్రీస్తు ద్వారా మనతో మాట్లాడుచున్నాడు ఆయన సమస్తమునకు వారసునిగా నియమించాడు ఏసే వారసుడు పున్నామ నరకము కుమారుడు అంటే ఎవరు పున్నామ నరకము నుండి తప్పించేవాడే కుమారుడు రెండవ కీర్తన ఎనిమిదవ వచనంలో ఈయన నా కుమారుడు కుమారుని ముద్దు పెట్టుకునండి లేని ఎడారిని కోపించును నీవు నా కుమారుడవు నీవు నన్ను అడుగుము జనములు నీకు స్వాస్థ్యముగాను భూమి దిగంతముల వరకు సొత్తుగా ఇచ్చేదని కీర్తనలు రెండు ఎనిమిదిలో వ్రాయబడింది కనుక ఈయన కుమారుడు దేవుని కుమారుడు ఏసయ్య దేవుడు ఏమని సాక్ష్యం ఇచ్చినాడు ఈయన గురించి ఈయన నా ప్రియమైన కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించున్నాను అని దేవుడు సాక్ష్యం ఇచ్చినాడు కనుక ఈయన దేవునికి ప్రియమైన కుమారుడు బిలౌడ్ సన్ ఇప్పుడు ఈయనకు ఎలాగ జన్మించినాడు యూదులకు రాజుగా జన్మించవలసిన వాడు ఎక్కడ జన్మించాడు అంతఃపురాల్లో జన్మించవలసిన వాడు పశువుల తొట్టెలో జన్మించాడు చాలా వింతగా ఉంది నక్షత్రము త్రావ చూపిస్తూ వచ్చింది జ్ఞానులు వచ్చారు వారు ఒంటెల మీద దిగి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కానుకలు తీసుకొచ్చారు తమ పెట్టెలు విప్పారు ఒకడు సాంబ్రాణిని ఒకడు బోళమును ఒకడు బంగారమును కానుకలుగా తీసుకొచ్చి ఆయన అర్పించారు గొల్లలు వచ్చి ఆయన ఆరాధించారు దేవదూతలు వచ్చి పరలోక సైన్యము ఆయన ఆరాధిస్తుంది ఆ దూతతో కూడా ఉండి అంటుంది సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకి ఇష్టమైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానం కలుగునుగాక అని దేవునికి స్తోత్రం చేయచ్చుడెను కనుక ఏ సయ్య జననము మర్మయుక్తమైనది మొదటి తిమోతి మూడు పదహారులో పౌలంటున్నాడు నిరాక్షేపముగా దైవ భక్తిని గుర్చిన మర్మము గొప్పదయ్యున్నది ఆయన ససి సశరీరుడుగా జన్మించను ఆయన రక్షకుడని జనములలో ప్రకటించబడెను దేవదూతలకు కనబడెను రక్షకుడని జనములలో ప్రకటించబడెను ఆయన అదృశ్యుడైను తేజోమయుడైను సమీపింపరాని తేజస్సులు ఆయన మాత్రమే వశిస్తూ అమరత్వము గల దేవుడుగా ఉన్నాడు 
కాబట్టి క్రీస్తు జననము మర్మయుక్తమై ఉన్నది అది ఎందు వాక్యము ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను యహాను ఒకటి ఒకటి యహాను ఒకటి పద్నాలుగులో ఆ వాక్యమే శరీరధారి అయి కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యలో నివసించెను తండ్రి వలన కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమ వలే మనం ఆయన మహిమను కనుగొంటుమి the word is become flesh and indwelling among us avakyamunu shariramu darinchi incarnation of jesus sa shariruḍaina kristu ippudu kristu vakyanni darinchadu vakyam ante velugu యేసు క్రీస్త నాడు నిజమైన వెలుగు ఉండెను అది లోకంలోనికి వచ్చు ప్రతి మనిషిని వెలిగించున్నది యోహాన్ ఎనిమిది పన్నెండులో ఏసేట్ నాడు నేను లోకమునకు వెలుగును ఐ ఆమ్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నన్ను వెంబడించేవాడు చీకటిలో నడవక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండును దోజు విల్ వాక్ ఫాలో అంటు మీ ఈ షెల్ హ్యావ్ ద లైట్ ఈ వెలుతురులో రెండు రకాలైన వెలుతురులు ఉన్నాయి ఒకటి ద లైట్ ఆఫ్ ద ఇల్యూమినేషన్ ప్రకాశించే వెలుగు రెండవది ద లైట్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్ జీవపు వెలుగు ఏ సయ్య ప్రకాశవానమైన వెలుగు రెండవది ఆయన జీవపు వెలుగు ఇప్పుడు ఆ వెలుగు లోకములోనికి ప్రత్యక్షమైంది గలలేలో అంధకారములో జబ్బులును నప్తాలి ప్రాంతాల్లో చీకటిలో కూర్చున్న వారికి గొప్ప వెలుగు కలిగింది అరుణోదయ దర్శనము దేవుడు అనుగ్రహించను అదే పేతన్నాడు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మును పిలిచిన దేవుడు దేవుడు ఎక్క నుండి పిలుస్తున్నాడు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి ద మేరవలస్ లై ద అమేజింగ్ గ్రేస్ ఆశ్చర్యకరమైన తన కృపలోనికి ఆశ్చర్యకరమైన తన పిలుపులోనికి ఆయన నేడు మిమ్మల్ని ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు నా ఎద్దుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగజేస్తాను టుడే ఈజ్ ద డే ఆఫ్ శాల్వేషన్ నేడే రక్షణ దినము నేడే శుభదినము ప్రార్థించుకుందాం మహాగణత వహించిన మా యస్సు మీ ఘనమైన పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన నా బాండి బట్టి మీకే వేల ఐదు వేల వంద నాలుగు తెలుస్తూ అతలా చెల్లిస్తూ చెప్పడిన వాక్యం అనేక హృదయాల్లో ప్రవేశించి మొలకెత్తి ఫలించినట్లుగా వర్ధిల్ల చేయమని నా జరిగిన యస్సునామని అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి ప్రేమ కుమారు కృప పరిశుద్ధాత్మని వచ్చే అనేక సోహాసమైన సరిది ఓ లోకం సకల పరిశుద్ధుల విశ్వాసకును ఆయన సంఘంలో కూడిన దాసులు దాసులకు స్పాన్సర్ చేసిన బిడ్డలకు సదాకాలంతో ఉండి నడిపించుడుగాక ఆ మేన్ యేసు రక్తమే జయం శివ రక్తమే జయం అపవాది శక్తులకు సర్వనాశనం ఏసునామునికి సంపూర్ణ జయం ఆ మేన్ ఆ మేన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండ్ హ్యాపీ క్రిస్మస్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday